出来了。爸，爸，出来了。别去你们家吃饭了，你们这是家庭聚餐，我一个外人去不合适。什么外人啊？我跟你说，你现在就是我们所有人的亲人啊！李刚，你救了黎薇薇，然后你的孪生姐妹在泰国救了我们，要不是她，我们更不可能活着出来，对吧？所以你现在的身份是相当重要，相当无可替代。真的是，我现在才发现，那个林美雅简直就是我偶像。我不是发高烧吗？那帮臭匪徒，别说是要了，就连水都不带给我们喝一口的。林美雅就坐在我旁边，就这样，一下一下的给我推手，还说是能退烧。结果你们猜怎么着？我还就真的退烧了。多亏了林美雅，要不然这次回来的她就是个傻梨微微了。呸呸呸，你可不许胡说啊！我没胡说，不信你问我哥。哥，你说我说的对不对？啊，微微说的都对。哦，还有，得亏你当初没娶欧瑞姐，爸妈你们不知道，欧瑞姐竟然跟那个陈哲好上了。你们刚才没看见在机场他俩逆无的样，简直就是太明目张胆了。哦，还有一件事你们不知道，陈哲原先是林美雅的男朋友。我估摸着就是因为欧瑞姐，陈哲才把林美雅给甩了的，渣男。好了，一切都过去了啊！撒娇的，乖啊。有什么不太好的？嗯，我就是让他们所有人都知道你是我男朋友，是我要托付终身的那个人。再说了，这一次是你主动要去东南亚救他们的，多危险啊！你还受伤了，你算是他们所有人的救命恩人，你知道吗？父母的面和那个陈哲，简直就像是粘在一起，成何体统了？是我的好女儿，那你的好儿子呢？你看看在机场，又推车又拿行李的，活脱脱一个林美雅的助理，你还请他到家里来吃饭，你是怎么想的先生，饭菜大约十分钟左右就上来了。嗯，好。小陈、啊，怎么上？欧阳的事儿，你不计前嫌，亲自到泰国帮忙处理。我代表欧家谢谢你啊。你太客气了，董事长。再说，我也没做什么。
，你单枪匹马的制服了那个绑匪头子，还受了伤，你还确保赎金没有落到绑匪的手里，你这叫没做什么呀？是吧，爸？嗯，功不可没呀、啊，啊，爸，功不可没的应该是林美雅跟杜若楠，好吧？要不是他们两个人在泰国相遇，他的孪生姐妹救了我们，我们很可能就死那儿了。而且在那么危险的时候，林美雅还能临危不乱的帮黎薇薇退了烧，她才是功不可没。有这么巧的事儿啊？妈，真的是这么巧。她有一个孪生姐妹长得跟她一模一样。哟，这就奇怪了。你不是孤儿吗？妈，这次去泰国就突然找到亲人了。那这次泰国的绑架案，不会是你策划的吧？妈，你说什么呢？过分了！陈哲，听说你和林美雅从小是一个孤儿院出来的。是。是不是因为他认识洋洋之后，提出跟你分手的？妈，是陈哲先甩的林美雅。你怎么不问问他什么时候跟我姐好什么呢？陈哲跟我在一起的时候，已经跟林美雅分手了。行了，这年轻人谈恋爱啊！对不起，董事长，董事长夫人，欧总，我爸还在家等我吃饭呢，我先回去了。我送你，欧阳。司机会把他送回家的，不用麻烦了，董事长，我自己叫车就行了，很方便的。叫什么车？我送你。走，走。没有，对不起。我也没想到我妈会说出那样的话，你千万别往心里去。欧阳，之前你让我当你的秘书，第一是想帮我找到陈哲背后的那个女人，第二。是想让我做黎薇薇的挡箭牌。现在，那个背后的女人已经找到了，黎薇薇也不再纠缠你了，所以，我还是离开吧。允许你离开。为什么？因为我爱上你了。我要和你在一起。现在的我，一分钟见不到你，我就觉得浑身难受。看到你被人欺负。我恨不得为你挡住所有的伤害，明白吗？是不是这样？所以，我想知道，你现在对我是什么感觉？
这个林美雅，处心积虑接近欧阳，现在又想方设法进入公司，把欧阳拿得死死的，他可不简单。我看现在欧阳是他助理还差不多。小瑞，都这个时候了，你还把他留在公司干什么？我之前是要开除林美雅的，是我爸出面强行把这件事情给压下来的。现在发布会圆满完成了，林美雅在发布会上抢尽了风头。我看啊。欧阳是更加离不开这个林美雅了，想要开除她也就更难了，是吧，爸？行了，你比你弟弟强多少啊？爸，您这么说什么意思？小陈啊，你别介意，我不是针对你，我只是让欧瑞明白，我们欧家的婚姻讲究的是门当户对。爸。董事长，我很抱歉，但是我抱歉仅仅是因为我没有办法选择我自己的出身。我从小父母双亡，在孤儿院长大的，就连上学也是靠政府资助才完成的学业，所以我承认我自己出身卑微，但是我自认自己足够勤奋努力。能理解您所说的门当户对，但是我不觉得那是两个人在一起的唯一标准。两个人相爱也很重要。我爱欧，我相信他也一样爱我。所以我请求您给我一个机会，让我证明我自己可以通过努力去配得上他。夏晨，这话我赞同。如果两个人在一起没有爱，拥有再多都是白搭。你今天这番论点，我很赞成。哎，董事长，是不是？这菜齐了，那但但是这人没齐呢。微微，这微微吃饭了，干什么呢？还梳妆打扮呢？怎么着？还给你奏乐是怎么着？当当的当，当当的当。行了，明天就走到结婚的月。哎呀，结婚的。爷爷，爸妈，哥，对不起，这次的事儿是我错了，我跟你们道歉了。爷爷，我一会儿就去把您的烟斗给您赎回来。嗯，好好好，来来来来来，微微过过过来，小小姐看看。哎呀，你看我这孙子干什么呢？还错就错了，对不对？全虚全影儿，哎，没什么毛病，回来就好，对不对？说实在的，我为你这事儿，我好几宿好几宿我睡不着觉，知道吧？嗯，爷爷，对不起，让你担心了。这次的事儿都怪我。要不是我一声招呼都不打，偷偷跑去东南亚，我哥就不会给欧阳打电话。嗯，那欧阳和林美雅就不会去那边找我。嗯，我们也就不会遇上绑匪了。对，对不起，我以后再也不会这么任性了。哦，哦那那那就行，来来来来，快坐坐坐坐坐坐。我们家微微怎么突然变异人呢？哎哎呦，把我给吓着了。<笑>哎、来来来来，喂，微微回来。欢迎你回家了，啊，回来，哎，好啊，哎，好。治国
这都什么时候了，你不去店里了？这不、啊，今天小雅她出差回来，我呀想来这儿做点饭，然后才去店里。哎，哥，哎，来，脱，脱什么呀？哎，干干什么？我洗你呀、啊！你干什么呢？哎呀，给我洗一个，脱了吧。我这早起刚穿的，你洗什么呀？这是？早起穿的，现在就有汗了。说你是。接着练。哦，接着练。志宏啊，赶紧给我拿衣服去，我这晾着呢。哦，对。快点啊！哎，来了来了，来来，哎，吃。哎呀，你说你这瞎忙到什么呀？你这，哎，你来住就住吧，谁也没强迫你干活啊。那可不行，咱们可是有素质的，不能来你这儿白住，我得有点眼力劲，帮你干点活啊。再说了，小雅马上就回来了，不是啊？我让她回来之前啊，里里外外，收拾得干干净净。<笑>呀，对，这就把客厅收拾出来别送了，都送到家门口了。一会儿要被我爸看见就不好了。你也赶紧回去吧。刚才你那么不给你爸面子，还是早点回去比较好。我想找个时间，尽快跟你爸聊一下。我这刚回来，关于杜若楠的事情，我还有一肚子的疑问想要问他呢。这么多的事情堆在一起，我怕他会吃不消。过一段时间好不好？好吧，我们俩的事情，我想先保密，对你爸妈也要保密。陈哲和欧瑞姐的事情，肯定够他们消化一阵子的了。未来的路看似很艰险啊，别怕，有我在。我怕什么？我是林美雅，我怕过吗？我想，亲你个大头鬼！我刚亲了你一下，你就蹬鼻子上脸了是吧？亲一下，你不亲我不让你回家了。小雅回来了，快快快快快，来来来，给我给我给我，我自己拿，没事。来，你坐，来你坐，小雅，哎，就放这儿。王爷爷，小雅，小雅回来了，你总算回来了，想小姑了没？小姑可想死你了啊！你爸刚还念叨你呢。姑，你什么时候来的？啊，我来一会儿了。啊，那你你跟你爸聊，我把你行李放你放屋里去啊！哎，不用不用不用，你坐那坐那，我来，我自己哎呀，我来我来我来，你坐那跟你爸说话。哎，别管了，快你坐坐坐坐。小雅，哎，飞机上吃饭了没有啊？渴不渴？饿不饿呀、啊啊？吃了，不渴不饿，都好着了吧？<笑>爸。
。我估他这是怎么了？他以前不是特别嫌弃我吗？怎么今天对我这么热情，像变了个人一样？最近啊，你姑父在跟他闹离婚，听说他在外面又找了个女人。啊？现在房子还有钱，都被你姑姑赚得死死的。你姑姑前段时间不是托人办了个病退吗？搞了一个服装摊儿，这两年生意不好，最近也黄了。他就会搞那点病退的工资，还要靠你姑父养着。这不是一闹，连家也回不去了。然后呢？他最近恐怕要在咱们家住一段时间了。哎，你放心。他住不长，我马上给他找套房子，能找着了就搬出去。哎呀，爸，只要你没意见，我也没有意见。啊，那就好，那就好。但是我觉得这不是一个长久之计。他们的房子、存款都算婚姻里面的共同财产，我姑父是没有权利把姑姑赶出家门的。如果他们可以和平协商，那就最好了。如果协商不了，姑姑可以去法院告姑父的。姑父是这段婚姻里面的过错方，真的在分割财产的时候，法官会照顾姑姑的。哦，还有这么一说呀？那好，我最近啊，约那个冯大志，我好好跟他聊聊。爸，那我姑在咱们家怎么住啊？哎呀，你姑的腰不好，这样吧，让他睡在我房间，我睡客厅吧。那怎么能行呢？他腰不好，你腰好啊？你每天在大排档干那么多活，你最辛苦了。这样吧，你让他睡我的房间，我睡客厅。不是，这怎么行的？不用，不用。小姑喜欢睡客厅，客厅有电视啊。其实我来打扰你们，挺不好意思的。但是，只要咱们是一家人呢。好了，姑，你就别跟我客气了。你腰不好就睡在我的床上，我的床软硬适中，你睡应该会觉得挺舒服的。哥，你小雅打小就懂事儿哈，从小就你最疼小姑，那小姑就不跟你争了啊。那我我把我行李搬你屋去了。他叫林志国，怎么会是他？是他收养了你？你认识林志国？我爸他知道你，他知道你是我妈。你别怪他，他肯定，肯定是怕你心存怨恨。嗯，有一件事情，我想问一下你。哦，你说。小雅，哎，我想问你个事儿啊，咱们家零食都搁哪儿？什么瓜子、花生、开心果啊，鸡爪、豆皮儿、辣椒、脖子之类的，家里有，就在客厅茶几下面有瓜子，你找找。哎呦，这才问对人了，问你爸都不知道。现在你姑离开零食都活不了。刚才想说什么呢？你接着说。啊，嗨，没什么，回头再说吧。嗯，爸，我去收拾东西了。志国啊，聊完了。好，聊完了。你这是你。瑞啊，我希望你脑子能够清醒，重新审视一下你们俩的关系
，你能确定，不是为爱情而冲昏了头脑？我确定。我不知道你们什么时候在一起的。如果和你在一起的同时，还和那个林美雅不清不楚，那我就要提醒你，你可能是看错了人。谢谢您的提醒，我确信我没有看错人。你很难理解像陈哲这种身世背景的人的想法和做法，你想象不到有些人为了向上爬是没有了底线。我这几次和他接触，我觉得这个男人心机和城府太深了，你根本不是他的对手。爸，您竟然是这么看待陈哲的？他的身世和他的背景怎么了？父母不在了是他的错吗？您凭什么就这样一竿子打死所有人？好，就算他有心计，有城府，但那也绝对不会用在我的身上。一次机会，谢谢爸。那我先出去了。对不起啊，今天闹成这样。没事儿，你爸能给我机会，我已经很开心了。我会努力让他认可我的。我这几天就不回芳华那边住了，你也好好休息一下。这么关键的时刻，我怎么能休息呢？明天一早我来接你。回去吧，我送你。看你回家，我才放心啊。不知道，那你们知道林美雅去哪儿了吗？也不知道。次我们是擦肩而过了，我们还担心你来着，我们特别害怕你出事儿。不过你到底怎么了？你怎么突然一下就休学了呀？也没什么，就是我爸最近身体不好，想让我早点回来接手他国内的生意，所以我就回来了。那也用不着这么着急吧？你还有半年就可以顺利毕业了。有些事情是等不了的，一旦错过了。就可能再也没有机会了，所以我要趁我现在能抓住的时候，把他抓紧。明白。
。虽然我不知道你发生了什么，但是思雨，无论你做什么样的决定，我都会全力支持你。谢谢你，薇娅。你快别说我了，你快说说你，你们在泰国到底怎么了？还有那个什么什么什么孪生姐妹，到底怎么回事啊？你别提了。这件事情呢，说来话长。没事儿，你慢慢说，我慢慢听江一龙刚给我通过电话，抓你的那帮匪徒中啊，几个人逃跑了，所以他要留在曼谷多待几天，配合调查。我，欧阳，有件事情我思来想去，还是应该告诉你。什么事吧？你这次出门的行程。我只告诉了你姐姐，什么意思啊？爸，你不会是怀疑我姐吧？怎么可能啊？就算平时她再怎么瞧不上我，我也是她弟弟啊，她绝对不会做出这样的事儿的。我也不相信。整件事情的经过就是这样。哎呀。你是不是跟欧阳八字不合呀？你为什么突然这么问？你看啊，自从你认识他以后，先是跟陈哲分手，然后再被绑架，再然后差点被展板砸到，最后你被绑成人质，差点人命都丢了。这些都是巧合吧？我就是觉得呀，你这次回来经历的事情太多了。思月，嗯，有一件事情，我要告诉你。你说，你快说呀！我和欧阳在一起了。哎呀，在一起了。嗯，什么叫在一起了？就是交往，正式谈恋爱。你怎么了，思雨？你是不是生我的气了？我就知道这种事情在做决定之前，我肯定是要跟你商量的，不然你肯定会生我的气。但是思雨，你千万不要担心我。这件事情呢，我也是经过了深思熟虑才做的决定。通过跟欧阳接触这么长时间，他不像之前那些人传言的那样，其实他是个很好的人，对，可以说是非常非常的好。我他的父母应该不会接受我，毕竟要门当户对嘛，你懂的。你们什么时候在一起的？今天，那你不再爱陈哲了吗？千万别再跟我提陈哲。知道陈哲跟谁在一起了吗？陈哲和欧阳的姐姐欧瑞在一起了，而且是在我在法国上学的时候，他们就在一起了。那你跟欧阳在一起，是为了报复陈哲吗？怎么可能？你不会这么想我吧？我当然不会这样做了
。在泰国的时候，我就知道他们两个在一起了。我第一次听到这个消息的时候，我跟你说实话啊，我心里我我一点点感觉都没有，那个反应自己都把我自己给吓到，是不是太无情了？不过，欧阳在跟我表白的时候。我心里还是挺开心的。欧阳先跟你表的白。对啊，思雨，你怎么了？你别这样，你是不是觉得我答应他错了？是。我觉得你太冲动了。像欧阳这样的男孩子，我最了解了。他从来没有见过像你这样的女孩子，他觉得新鲜有趣。可时间一久，他就会觉得烦了。再加上你也说过了，他的家庭是不会同意你跟他在一起的。到时候受伤的还会是你。美雅，我劝你还是早点辞职吧。从欧阳身边离开，别越陷越深。你已经从陈哲那儿受过一次伤害了，你应该长点经验和教训了。思雨，我不是替欧阳找借口，可是我别可是了。我知道，阿晴来的时候是会迷惑双眼的。你现在觉得什么都好，让一切结束在灿烂里，未尝不是一件好事儿，你觉得呢？我明白你的意思，思雨。不过这件事情，我还需要一点时间，把前前后后都想清楚，然后再做决定。谢谢你啊，思雨。你总是能让我清醒。行了，说说林美雅吧。妈，对不起，我今天没听您的，执意去送了她。但是她真的帮了我很多，而且是您邀请她来家里吃饭的，那么远的路。我总不能让他一个人回去吧？是我邀请他来家里吃饭的，可他吃了吗？嗯，爸，你也看见了，今天我妈说的那些话，换谁谁能吃得下去啊？更何况这陈哲是她前男友，陈哲瞒着林美雅跟我姐在一起两年，要不是他从法国回来，估计他现在还蒙在鼓里呢。本身他今天就不应该来，要来应该正式的被邀请过来。我的意思是，他不应该跟这个陈哲同时被邀请来。你对这个林美雅是不是动了心了？嗯。如果你对这个林美雅，真的动了心，我还是劝你及早刹车，收手心。你要知道，我永远也不会接受这样的儿媳妇儿。爸，什么意思啊？什么这样的？他怎么样了？他对你的影响，我都看在眼里。这段时间，你很上进，也做出了一些成绩。但影响归影响，做助理可以，但这不代表着他将来就可以做你的妻子。如果是他动了这个念头，那我可就不留情面了。嗯。瞧瞧瞧瞧，每个地方插个照片，什么意思？啊，一家四口想各担一个山头啊！这这这帮人干什么？
怎么还哭上了啊？我没事儿，这不好着呢吗？要是让我知道是谁干的，我真想一刀捅了他。你就别捅了，那绑匪头子都死了，你捅谁去啊？你回来到现在，什么都不跟妈妈说，他们是不是打你了？你让妈看看你受伤没有？啊，对不起，我让你担心了。他们既没有打我，也没有伤害我，每天好吃好喝的招待着我呢。啊，你答应妈妈，以后别再让妈担心了，好吗？爸，您说的我都懂，可这次不一样，我不想再等下去了。我要主动去追求，毕竟什么都没有，我的后半生幸福更重要。这个学我什么时候回去都可以把它修完，可是爱情错失了，就很难再找回来了。您说对吗？来了，进，随便坐。东西呢？这个牌子的手机不是很好破解啊，需要点时间。简单的事儿，我找你干嘛呀？废话，要不是你的事儿，我才不接手。我不是不给你钱，尾款等完事儿了给你一块钱。哎，你还记得在孤儿院那会儿，睡你右边那个傻子吗？叫刘猛那个，他去年居然结婚了。哎，我说，你跟林林雅怎么样了？也没结婚了。关你什么事儿？忙你的。哎，我听你这话的意思，不会是要分吧？不聊
。既然回来了，要不要到店里来见一面？改天吧，我现在已经睡了。啊，那好吧，改天吧，你早点休息。还不睡觉啊，姑？坐着坐着。怎么了这是？干嘛去了？约会去了。和谁去的？跟徐思雨啊。徐思雨？谁呀、啊？思雨是我在巴黎留学的时候最好的朋友。男的女的？徐思雨，思念的思，下雨的雨。你说男的女的？哎呦，和女的有什么可约会的？姑。你不会就跟我说这事儿吧？啊，我去睡觉了，你也早点睡啊，少嗑点这瓜子儿，上火。怎么不跟欧阳去约会啊？做什么呢？我一出门就闻着香了。哎，小雅，我在桌上看你两张面膜，这保质期都快到了，我帮你用了吧？啊，没事，姑，你用吧，不用专门来跟我说。哟，烤面包呢？啊，给欧阳烤的。小雅，姑是过来人。你千万别听你爸的啊！你爸那是老脑筋，嫁个有钱人怎么了？你千万别管别人说三道四的，他们那是嫉妒，他们那是没机会、没本事。还有说什么有钱人就一定花天酒地啊，就一定会养小三包二奶，哼，那都是嫉妒啊！怎么着，非得没钱，非得穷啊？你姑父倒穷呢，哼。我当年也是要模样有模样，要身材有身材，还不是被他花天巧语的给骗了？这辈子怎么着，还不是变成现在这样？所以说，贫贱夫妻百事哀，老话说的一点都不假。是，有钱人也有烦恼，可是人家至少不为钱发愁。小雅，哎，你自己想想，你要是真嫁给欧阳了，你这后半辈子就妥了。光你，你爸，咱们整个林家后半辈子就都妥了。哎，你想想你爸，为了你辛辛苦苦这一辈子了，花钱给你看病，花钱供你上国外读书，到现在老了老了还挤在这破屋子里，守着个破排档，你就忍心让他像现在这样受苦吗？你就不想让他晚年享享清福？我说句不好听的话。欧氏家族给咱们丢块骨头，咱们林家都能啃一辈子。姑，啊！哎，我说了这么多，你听进去没听进去啊？姑，我跟欧阳呢，真的只是普通朋友关系，所以你就不要乱猜了。现在是普通朋友关系，你也可以让他变成非普通朋友关系啊！不是他秘书吗？你抓住机会啊！老话怎么说的？女追男不曾杀，你别犯傻，你能不明白？那这孩子从小到大就这样。我到了，油盐不进的样。我跟欧阳不管是什么关系。跟你都没关系，所以我真的希望你以后不要再跟我说这样的话了。今天的牛角包我专门加了新料，给你留了两个，你别忘了吃啊！我上班去了，别犯傻。
了以后别来接我了嘛。我们家现在不光有我爸，还有一个特别奇葩的姑姑。要让她看见了，我今天晚上又别想睡觉了。什么奇葩姑姑？有多奇葩？你不会想知道的。<笑>好吧，哎，以后我每天都来接你上班。不行。怎么就不行啊？这是身为你男朋友我应该做的，不可以拒绝。哎，你手里拎的什么东西啊？你猜。牛角包。哎，给我尝一个。你以后要一定要来接我的话，就再也吃不到我做的牛角包了。怎么这样啊？还说是普通同事关系，明明就是不想帮衬穷亲戚。这没有血缘关系的种，就是不一样。明天别来我家接我了。什么时候才能光明正大的送你啊？谈恋爱干嘛偷偷摸摸的，跟搞地下工作一样，就像我姐跟陈哲似的。那当然啊，我们可跟他们不一样。我爸昨天说了，坚决不允许我姐嫁给陈哲。知道你在担心什么，我可以很肯定的告诉你，无论遇到什么，无论我爸怎么反对，我都会坚持。请相信我，好吗？我当然相信你了。好了，快点把牛角包吃了。那我先走了，咱们俩一会儿办公室见。目前鹿岛上的拆迁安置工作进展很不顺利，大大拖慢了整体的项目进度。先前投资入股的两家公司也都在考虑撤资问题，剩下几家大的投资公司也都持观望态度。关于长青岛南部地皮抵押的问题，跟银行之间的沟通很艰难。银行方面报出的抵押金额只占咱们预估的百分之七十，而且利息相当高。从目前的情况来看，整体项目完成。至少需要两年左右的周期，我怕到时候整个集团的现金流会被鹿岛项目拖垮。目前这个状况，大家有什么看法？刘经理。李总，咱们新开业的酒店，先前在欧氏集团新品发布事件中起到了非常正面的宣传效果。目前 GOP 和 r e a r p a 数值已经达到了集团旗下经营五年左右的酒店平均值，而且现在依然有增长的趋势。我觉得，咱们完全可以等到更恰当的时机，再启动鹿岛项目。在当下。国内国际上的众多顶级酒店管理军团，目前纷纷把精力都投入到了鹿岛上。据我所知 ，AHG、希尔顿、Starwood 三家酒店集团已经在岛上投资新建了项目。目前在国内，也有多家房地产集团公司与我接洽过，他们对这块地皮相当感兴趣。所以我想告诉你们，酒店项目和普通住宅项目是不一样的。我们只有抢得了商机，才会赢到最终的胜利。这，是我们黎氏集团一贯的主张。当年从一家小小的餐饮店，迅速扩张成国内数一数二的酒店餐饮连锁集团。
进而转入高端酒店领域，靠的就是敢打敢拼，比别人领先一步的战略方针。我说过，资金的问题，我会来想办法。而你要做的，就是抓紧完成清退工作。鹿岛的项目，必须要坚定不移的按计划进行。散会最终不能走在一起，是不是一开始就不要去浪费彼此的时间和情感？梅安，人生在世，结果有那么重要吗？我们都知道，我们每一个人最终的结局都会是死亡，可我们干嘛还要这么热烈的活着呢？因为过程很美妙，况且你怎么就知道最终的结局一定是不好的呢？梅雅，如果你不爱他，就尽早告诉他；如果你爱他，那么就和他一起努力，对吗？哪怕最终的结局是分手，也一定会有一个同样优秀的男人去爱。谢谢你，夏丽舒。集团要是增资的话，股权就相当于稀释了。我怕他为什么要这么做？这些绑匪的目标是欧阳、赎金的问题。我已经解决好了，放心吧。爸，您从哪调来这么一大笔钱、啊？现在不是解释这个问题的时候。喂，陈总你好啊，我这边是财务部，那个王总想要一下这个季度的销售报告，不知道您这边方不方便？哦，一会儿找人送过去。哎，等等。呃，你跟王总说过，一会儿亲自过去一趟。我这有事找他。哦，好的，我知道了。把这个季度销售报告送到我办公室，来。小事，还要你跑一趟，下面你干什么？都是顺手的事儿，正好我还有个事儿跟你商量一下。您说，只要我能做到？啊，是这样，我得要一下咱们集团啊，近五年以来所有的财务记录，都是那种笼统的报表啊。你说的就是账目明细吧？哎，是欧瑞欧总让我带他取一下，要不这样。我让他给你打个电话，然后他跟你讲一下。不用不用不用，没那个必要。哎，不就是账本吗？呃，我现在叫人去整理一下，回头给你送过去。好，那麻烦你了。哎，没事没事，我先去忙了。哎，去去去去去。你听说了吗？销售部的陈哲原来跟欧瑞有一腿呢。这种事儿怎么可能不知道？
，现在公司里啊早就传开了，据说啊两个人貌似在一起挺长时间。我就说嘛，他怎么能升得那么快？原来背后有那么硬的靠山。哎，那这么说，是陈哲傍上了欧瑞，所以甩了林明雅；不是林明雅傍上了欧阳，所以甩了陈哲喽。那这么说，林明雅是因祸得福啊。嗯，你们俩上班时间议论领导，有意思吗？问你们话的有意思吗？陈经理啊，没什么事儿吧？没事儿，你忙吧。欧总好，怎么哪儿都能碰到你啊？进来，换个地儿跟你谈谈。进来欧总到底什么事儿啊，非要来这儿说？这儿多好啊！阳光明媚，视野开阔，每天闷在那办公室里昏昏沉沉的，带你出来见见阳光，呼吸一下新鲜空气。哎，是不是换个角度看世界，整个感觉都不一样？谢谢欧总。体恤员工啊，但是我不觉得办公室里面昏沉，反而是这个地方，觉得有些脚不着地，是楼太高了吧？缺氧，缺氧。我看是因为陈经理一向喜欢躲在见不得光的地方聊天谈事儿，有点不适应吧，老总。有什么话呢？您大可以直说，不必拐弯抹角。咱们之间如果有误会呢，把话说开了不就好了吗？你我之间不存在任何误会，你所做的那些见不得光的龌龊事，都是我亲眼所见的事实<咳>。我是真的不知道我做过什么见不得光的事儿，但是既然欧总这么说了，那我就不解释了，您爱怎么想怎么想。其实你解不解释，我一点都不在意。不过有件事情我要搞清楚，你是不是还爱着林明雅？王总，您身边的女孩很多，我相信。您是从来没有见过像梅雅这种单纯、善良、不设防的姑娘，所以您觉得新鲜，您想玩一玩，我觉得很正常，我也理解。但是，小雅不行，她没有资本跟你玩这个游戏，所以我请求你放了她。什么意思呀、啊，陈经理？林梅雅现在是我的秘书，请你对我的秘书尊重点。老总。一会儿我送他回去，不劳您费心。我是他的老板，他现在在工作。你三番五次让我离林梅雅远一点，当他出现危险的时候，你又跑去救他。当他对你百般挽留的时候，你却又毅然决然地把他推开。能证明这一切的只有两种可能：一，你是个精神分裂；二
，你宁愿放弃爱着的林媚雅，转而接近我姐，就是把我姐当成了你成功路上的跳板。你根本就不爱她，你根本就是在利用她。我跟林美雅在一起二十年，我们从小一块长大，这种感觉就像家人一样。那块广告牌倒下来的时候，我只是恰巧路过，看到家人有危险，我相信你也会毫不犹豫地冲过去吧。至于让他离你远一点，那是因为我要作为前男友尽最后的义务和责任。毕竟欧总，你之前的情感经历不那么让人放心，还有欧瑞。爱他，我这么拼命工作，就是为了有一天能够配得上他。你别做梦了，你这辈子都别想进我们欧家的门。总有一天，我会摘下你的面具，露出你丑恶的嘴脸。我劝你好自为之。既然话都说到这个份上。我也告诉你，我跟欧瑞将来会发展到什么地步，那是我们之间的私事你这种局外人，没有资格指手画脚。有了靠山跟我说话的态度果然不一样啊！我警告你，离林美雅远一点。至于你跟我姐，根本用不着我来插手。凡事留一些，日后好相见。万一哪天我真的跟你姐结了婚，在家里面碰上了，你不得叫我一声姐夫吗？还有林美雅，你是喜欢她是吧？那你更要对我态度好一点。毕竟我们在一起二十年，所有的一切我们都了如指掌。如果你有不懂的话，可以尽管来问我，我可以大方的告诉你。干什么？放手！放手！我告诉你，关于美雅的一切，我用不着从你的嘴里知道，因为你太脏了喂，你好。喂，是林秘书吧？我是财务部，想问一下欧总下来了没有啊？二十分钟之前他说要到财务部，为你的一笔临时绩效奖金授权签字。我的临时绩效奖金？是的，欧总说是这次你在出差公干期间贡献突出，特别要求我们主管特批的。林小姐，您要是看见欧总，麻烦跟他通报一声，没有他的签字，我们没法出账。嗯，好的，我知道了，谢谢。哎呀，你吓死我了！你什么时候来的？你也不出声音，我都不知道。别过来了，我在这儿看你半天了，就是你太粗心，没在乎而已。哎，这个财务可真是的，本来我想给你个惊喜，结果被他提前给剧透。谢谢你，欧总。只是一个谢意而已啊！啊，该聊聊干嘛？人家这次出差公干，本来就是贡献突出嘛。是。你刚才去哪了？嗯，我本来
还是想去财务部给你签字的。但是我一想，你就这么签了，那也太亏了，是不是啊？啊，怎么好歹你也得亲我一个吧？亲你个大头！疼啊！必须要亲一个。别走开！我脚海了，脚海了，脚海了，脚海了！你快一点！你可以去给我签字。你都说了亲一下，我就去，快点！不用签。你不亲我就不去啊！你让我飞了一个，飞了一个。你俩干嘛呢？光天化日的也不注意一下影响，现在可是上班时间。不是李哥，你怎么又来给我送饭来了？我上次不是跟你说的很清楚了吗？嘿，你可别自作多情了，谁给你送饭？我是给美雅送饭的。美雅，吃饭。陈总，没空。对不起，有事儿吗？啊，那个财务部把东西送过来了，谢谢。嗯，没事儿之前管我们要的那个账目明细，有一年的那个年份弄错了。不好意思，是我们工作上的失误。账目明细是谁跟你们说我要的？哎，不就是那个销售部的陈经理吗？他刚才来我们财务部说要看集团近五年的账目明细，你不知道这事儿？哦，我想起来了，我前两天是跟他提起过。那你们把错的账目换过来吧。啊、哦，还有，不要跟他提起我知道账目搞错的事情。哎，好好好，明白明白明白在公司呢，对啊。哎，我说，你们家黎薇薇这个时间不是应该在老店刷盘子吗？怎么现在她这么自由啊？怎么着，我们家薇薇又跑到你那儿去了？过去是给我送饭，现在改给林美雅送饭了。我只有看着的份儿喽。现在我们家薇薇，崇拜的人是人家林美雅，你不行喽。你没发现？自从微微从泰国回来之后，整个人都变了。我感觉他一夜之间仿佛长大了许多，所以现在呢，我就没必要对他要求那么严格了。每周一天去李家老店帮帮忙就好了。美雅，你快喝这个汤，清热解毒。欧阳这个人脾气太暴，而且还任性。你在他手底下工作，肯定会受不少委屈的，所以你一定要多喝这个汤，败火。明天我再让阿姨给你熬乌鸡汤啊！好。过去他最崇拜的人是我，我现在突然就变成了脾气暴躁还任性的。哎，对了，你那个伤怎么样了？放心吧，皮肉伤没什么大事。呃，今天给你打电话是有一个正事想跟你商量商量。什么事儿啊？这么严肃啊？我呢，在鹿岛有一块地。想建议一个以旅游度假为主题的高端酒店，不知道你有没有兴趣和我一起合作、啊？酒店，你也知道，欧氏除了设计过一些商业住宅项目，从来没有涉足过酒店这一块。董事
会那边会不会感兴趣，我也拿不准。要不然你问问我姐。欧瑞就算了吧，之所以找到你，还是出于为你的考虑。如果这一次你能够促成我们欧里两家的合作，并且代表欧氏集团成为我这个项目的负责人，我想。对你在整个欧氏集团的地位的稳固是非常有帮助的，对吗？好，晚上俱乐部见。嗯，好，晚上见，拜拜。妹妹，你别老看着我吃饭，我都不好意思了。该说不好意思的人是我才对。以前我以为你跟那些爱慕虚荣、一心只想着傍大款的女人一样。后来我才发现，我是一直戴着有色眼镜在看你，而且你还不计前嫌的救了我。我跟你说啊，在曼谷我已经跟欧阳说清楚了，我以后再也不会纠缠他了。哎呀，过去的事情就让他过去吧。喂喂喂，你以后千万别再跑来给我送饭了，太麻烦了。再说我一个小秘书。坐在这儿吃饭，让老板看着我，这多不好呀、啊！你说是不是？怎么还秘书老板呢？你俩还没确定关系啊？欧阳，你怎么还没跟梅雅表白呀、啊？一个大男人怎么那么磨磨唧唧的？谁说我没表白啊？表白了？他怎么跟你说的？你说我听听呗。哎，李月白，这种事有这么打听的吗？哎，我八卦一下还不行啊？你们两个姐妹形成禁锢式聊天了，这么好菜都被耽误了。那你还不赶紧过来加入我们，我们一起吃啊？啊，正所谓不打不相识，化干戈为玉帛。我真的是打心底里为你们开心。哎，这菜不错啊！啊，必须的。嗯，真好吃。你多吃点。嗯。对了，梅雅，晚上我约他哥去谈事，你要不要跟随去啊？哎呀，你刚才打电话我都听见了，又是俱乐部，你们一天到晚打打杀杀的，无聊不无聊啊？没呀，晚上咱俩一起吃饭吧，我想请你吃饭。有钱吃饭了？那当然，我现在可是财务自由了。那你得请人家吃大餐啊，他哥是你的救命恩人啊。是必须的。妹妹，今天晚上可不行，今天晚上我约了思雨了。没关系啊，咱们三个人一起吃呗。你的朋友那可不就是我的朋友吗？真的可以吗？当然啦！快吃快吃。